，罗振宇又发疯，耗时二十年做历史节目，死磕自己。罗振宇一个开创知识付费的硬核网红，今年竟号称要花二十年做一个节目，死磕自己。而这个跨度长达二十年的节目，是一档历史节目《文明》。按照计划，罗胖打算从公元一千年的宋朝开始，每集讲述下一年的历史。这个工程算下去，一年四十八期，到全部节目播完，罗振宇得七十岁打底，可真是死磕自己啊！虽然时间线拉得很长，但文明的反响可不低。第一集播出后，就受到社会各界和年轻人的点赞暴击。有网友表示，就算二十年后老了，也要把这节目追到底。希望这样的硬核网红可以再火二十年起。文明的第一集就亮点多得可以，宋代如何走出五代阴影，主要讲述了宋朝的政治动态和宰相吕端的传奇故事，展现了宋朝在权力交接、社会稳定和历史传承方面的独特魅力。而网友发现，怎么逆雪寒还出现在节目里？这正是罗振宇团队的用心之处。为了吸引年轻观众，他在第一集中引入了年轻人喜爱的网游《逆水寒》，用游戏画面真实还原了那个时代的场景和风情，让无数零零后赞叹不已。后面的节目里，当他谈论宋朝的风土人情和宋辽大战等内容时，罗振宇也大胆运用了游戏画面，让网友们更直观地了解宋朝的繁荣和动荡。某段节目通过《逆水寒》高清画面，网友仿佛能亲临宋辽大战的壮观场面。而且每期节目最后，罗胖都要感谢逆水寒。除了节目美轮美奂的画面，逆水寒还提供了宋朝美学独家图形支持。感谢我们尊贵的宋朝美学独家计算机图形技术支持供应商逆水寒。逆水寒，你是真的可以。那么大家看了罗振宇的这档节目了吗？